Part 1. Did you like studying science when you were at school? An honest answer to that question would be no. I didn't like studying science at that time because I did not have a clear understanding of why I had to study all that. I had to take in all that information at that age and I did not understand the implication and the application of that information in my life. I didn't understand the immediate application of them, of all that information and data in my life. So honestly, no, I didn't like studying science at that time. What do you remember about your science teachers at school? Um, as far as I can remember, they were pretty nice and decent people. I always liked my teachers. Uh, like it was, it was whether it was science teachers or math teachers or other teachers. I really liked my teachers, and I always respected them. They were uh, really good at what they were doing. I used to go to a really nice school in my town. Mm, I liked them. They were really professional, they were nice, polite, and they did their work uh, up to a very high standard, in my opinion. How interested are you in science now? Actually, I'm pretty interested in science nowadays because I believe it is a very important area of life because the scientific breakthroughs, the scientific explorations nowadays are so uh, numerous that we have to catch up with them. We have to uh, follow up on some of them in our life because they have a lot of implications and applications in our life. Um, so I believe it's important to love science and to follow scientific developments and I really like them. What do you think has been an important recent scientific development? Um, I can say it was the the chip, I don't know the name of the company, the chip that Elon Musk company has made. It's an implant that is implanted inside human, human. it is going to be implanted inside human brain. Uh, I think it is still at, at the trial stage. Uh, it has not been finalized on human beings. It, it has not been used and implanted on human brain yet, as of this moment. I'm not sure of that, but I think it has not yet reached that stage. Uh, I, it can control the different motor behavior, it can control uh, the decisions, maybe, I'm not sure, people make. I think that's a great breakthrough. I think that's great. Part 2. Describe a tourist attraction in your country that you would recommend. You should say what the tourist attraction is, where in your country this tourist attraction is, what visitors can see and do at this tourist attraction and explain why you would recommend this tourist attraction. All right, I'm ready to talk. I would like to talk about a historical site in the southwest of my country, which belonged to the Achaemenid Empire. Achaemenid Empire, it is called Persepolis. Uh, Persepolis was a ceremonial palace. It was a ceremonial palace that was used for different purposes, for different ceremonies in the past by the Achaemenid Empire in the past. Uh, specifically, I know that they used that palace to uh, have special ceremonies in spring. They celebrated the coming of the spring uh, or the Iranian Nowruz. They used that place to celebrate Nowruz. This is what I know about that. And for other ceremonies, I'm not sure, but most probably they must have used that place for other ceremonies as well. Uh, I like this place. It, this place is really popular with tourists because there are many huge uh, stone structures, stone palaces and stone rooms. Uh, actually, there are ruins of the stone palaces and stone structures and statues uh, still standing and there are inscriptions on them in cuneiform. 
uh, that is a really good source of reference for archaeologists. So you can see them, you can touch them, okay? It's like a walk through history. Many people who are into history prefer, many tourists who are into history prefer to go to that place and visit that area. And this is located, like I said, in the southwest of my country. It's, I, I think, 50 or 60 kilometers from the city of Shiraz in Iran. And like I said, they can go there, they can walk up. They are somehow, some of them are uphill. They can go uh, up the hill and they can see the different palaces, uh, the different ruins that are still standing in that place and why i recommend um, this place i recommend this place because it shows the grandeur of that old persian dynasty of that old persian empire uh, i feel proud of that myself when i think about that era and when i think about the persian empire at that time which was really vast i feel proud of myself not of the iran the government has made today in iran i'm really proud of the iran that that empire made at that time Part 3. What are the most popular museums and art galleries where you live? Uh, one of the most important places, which is a museum uh, in my country, Iran, is located in Tehran, in the capital city. It is called uh, Sa'dabad Palace. This, is, this belonged to the previous dynasty in Iran, to the Pahlavi dynasty in Iran. I think they ruled for about 50 years over the country and it was a time that Iran was at its best. Iran was a center of culture and civilization at that time. And when you go to that palace, you can see the home of the previous kings of Iran there. And I really like that place. It's very beautiful. Do you believe that all museums and art galleries should be free? Actually, I don't think so. I don't believe they have to be free because they have a lot of costs to cover. They have curation costs, they have, uh, they have to pay for security, they have to pay for, uh, for the place, for the maintenance of that place, they have to pay uh, for their staff. I think they have a lot of exorbitant costs to pay. So I don't think they have to be free. I think if they were free, uh, they wouldn't give very good service to the people. No, they shouldn't be free. What kinds of things make a museum or art gallery an interesting place to visit? Um, museums are usually boring places, specifically for younger visitors. I suppose one thing they could do is to utilize new technology, like hologram technology, in their museums. Curators and museums can use new technology to enhance the quality of the visits. Hologram technology, in my opinion, is one of them. Or else they could use VR headsets, virtual reality headsets, or AR headsets, augmented reality headsets, to improve the quality of that visit and to be appealing to younger audiences, to younger visitors. I believe these are some of the things they could do. Why do you think some people book package holidays rather than traveling independently? Uh, in my opinion, package holidays are easier for many people to manage because they don't have to worry about booking a hotel, they don't have to worry about uh, booking the flight, they don't have to worry about uh, like, like finding the sites in that specific area, like the touristy places, to go to this place, to that place. They don't have to worry about uh, airport transfer, and there are many things that are done for the people when they choose package holidays. And I believe this is the primary reason, because it's more convenient, it's, it's, it's easier to book a package holiday. Would you say that large numbers of tourists cause problems for local people? I cannot say no, and I cannot 100% say yes. When a lot of tourists, in my opinion, flock to an area, to a touristy area, obviously they are going to damage that place one way or another. They are going to cause a lot of noise pollution, pollution, um, I think they are going to make that area crowded 
uh, they might litter that area some tourists they do that and I think they are going to use a lot of the resources of that area they are going to use lots of water they are going to use lots of electricity if they are low on electricity already and I believe I cannot use the word damage to describe what they do but I can say uh, they use up the resources of the local people what sort of impact can large holiday resorts have on the environment? Um, like I said before, when many people go somewhere, they need facilities, they need water, they need electricity, and they start roaming around and they may litter the area. Uh, I believe for the holiday makers uh, to make that resort, they have to manipulate the land they have to make radical changes to the land and they have to make that place interesting for the visitors they have to make for example swimming pools they have to make it comfortable and convenient for them and sometimes it is at the expense of the environment at the expense of cutting down a few trees or making changes to the environment i believe it is not always a positive impact thank you بدون فوت وقت بریم سراغ کلمات و عبارات جدید این ویدیو یادتون نره این کانال رو حتما سابسکرایب کنید لایک کنید این ویدیو اگه سوالی چیزی دارین کامنت کنین حتما جوابتون رو میدم و حتما برای دوستاتون هم بفرستین برای این ویدیو این کانال خیلی زحمت کشیده میشه این کارو که شما میکنین خستگی من هم دارم میرم خب پارت یک Have a clear understanding of why. مثلا شما میتونید بگید یک یعنی یک درک کامل و واضحی از اینکه چرا یه اتفاق میفته من ندارم. I don't have a clear understanding of why I have to do that. I don't have a clear understanding of why I have to study physics. یعنی میگه فهم درستی ندارم از اینکه چرا باید فیزیک بخونم. I don't have a clear understanding of, of why I have to study mathematics. نمیدونم چرا فهم درستی ندارم چرا باید ریاضی بخونم. Taking a lot of information. Taking یعنی وارد مغز کردن. Take something in یعنی وارد مغزتون کردن. I had to take in a lot of information. یعنی من باید کلی اطلاعات وارد مغزم میکردم. Taking خیلی فریزل ورد و قشنگه. Implications. Implications یعنی the implications of something. یعنی پیامت های یک چیزی. یعنی پس آمد. چیزی که در پس آن می آید. چیزی که در طبع یک چیزی می آید. به اون میگیم implications من اونجا گفتم که I didn't know the implications of that یعنی نمیدونستم چی از پسش میاد یعنی در نهایت به کجا میخواد ختم بشه به چه دردم خواهد خورد این یعنی همچین من من منظوری داره application هم که خب یعنی کاربرد the application of something که گفتم یعنی مثلا application اون رو من نمیدونستم خب یه نکته تو یاد گرفتم کلمه بهتون بگم یعنی که ما توی فارسی Uh, یعنی این قضیه لزوما در مورد انگلیسی و فارسی نیست در مورد فارسی و انگلیسی هم هست در مورد خیلی از زبانهای دنیا و همدیگه وقتی ترجمه میشه هست uh, ببینید خیلی از کلمات هست تو انگلیسی خیلی از کلمات که تو انگلیسی هست ما توی فارسی نداریم و یا برعکس Uh, و لزوما اینا نمیشه یک ترجمه وان تو وان براش داشت نمیشه دقیقا بگیم این ترجمهش این کلمه uh, مخصوصا کلمات سطح بالاتر خیلی وقت ها میشه که ما دقیقا نمیتونیم اونا رو ترجمه کنیم خب و من هم نمیتونم اینجا برای شما ترجمه کنم و علت این که خیلی وقت شما یک کلمه رو به خوبی یاد نمیگیرین یا نمیفهمینش همینه که شما نمیتونید اونو بچسبونین به یه کلمه ای که توی الوانتون توی لنگویج اولتون که حالا شما فارسیه نمیتونید اونو بچسبونین به یه کلمه توی الوانتون و خب به خوبی و به درستی اونو یاد نمیگیرین پس تلاش کنین در کلماتی که سطحشون بالاتره برای کلماتی که سطحشون بالاتره زیاد دنبال یه مدل وان تو وان فارسی نباشید و سعی کنید اگر میخواین سطح زبانیتون رو بالاتر ببرین سطح کلماتون رو بالاتر ببرین سعی کنید درکش کنید با خوندن مثال‌های زیاد در دیکشنری ببین مثال‌های زیادی بخونید و مثال‌ها رو سعی کنید درک کنید و از حفظ کنید یه چیز خیلی خوبی که شما باید انجام بدین اینه که استرینگ یاد بگیرین استرینگ یعنی یک رشته از کلمات و عبارات با هم یعنی به روایتی شما باید کالکیشن یاد بگیرید یا حتی جمله یاد بگیرید جمله از حفظ کنید یعنی اون کلمه باید در یک جمله از حفظ کنید برای همین از حفظ کردن جمله و یا از حفظ کردن مثلا من به شگاه خودم همیشه میگم این سپیکنگ های من رو از حفظ کنم و به شدت نتایج خوبی میگیرن به شدت نتیجه خوبی میگیرن وقتی که 7-8 تا از اون رو از حفظ میکنن
نه اینکه به من جواب اسس شده بدن کیفیت زبانشون کیفیت لنگویجشون میره بالا در میان مدت از far as I can remember خیلی قشنگه تا جایی که من یادم میاد اینا همه رو اسس کنید as, as far as I can remember decent people decent یعنی آدمای خوب nice آدم های خوبی بودن My teachers were decent people آدم های خیلی خوبی بودن آدم های نایسی بودن آدم های محترمی بودند Whether this or that یا که مثلا این کار انجام بشه یا نشه Whether I don't know whether to stay or leave or to leave نمیدونم بمونم یا برم okay? I don't know whether to buy it or not نمیدونم که این کار رو بکن این رو مثلا این آیتم رو بخورم یا نخورم okay? خیلی قشنگه Whether or اما اینو با ایدر اور اشتباه نگیم اینا ایدر اور یعنی یا این یا اون الک ایدر بلک اور بلو مثلا یا رنگ مشکی رو دوست دارم یا رنگ آبی یا این یا اون ویدر اور هم یک جوهایی معنی مشابه داره ولی گرمری که استفاده میشه با اون فرق داره دقت کنید بی گود ات سامتینگ یعنی در یه چیزی خوب بودن اگر میخواد فیل بیاد بعدش آی ان جی میگه به دیگه فیل ها بعد از حروف اضافه آی ان جی میگن ام گود ات سیمینگ ام گود ات فور اگزامپل تیچینگ انگلیش ام گود ات درایوینگ ام گود ات پینتینگ اپ تو ا های استاندارد یعنی تا با یه با یه استاندارد زیاد یعنی خیلی با استاندارد خیلی با کیفیت اوکی اپ تو ا های استاندارد بی اینترستد این خب باز دوباره حرف اضافه اگر میخواهد فعل بعد از حروف اضافه بیاید باید ing بگی و فرموش نکنید I'm interested in science خب این فعل نیست ing نمیگه به science نونه من علاقه دارم به science به علوم I'm interested in reading about science علاقه دارم به خواندن در مورد علم Scientific, scientific breakthroughs breakthrough یعنی پیشرفت یعنی پیشرفت های چشمگیر پیشرفت های زیاد پیشرفت هایی که مثلا یه دفعه اتفاق میفته دقت کنید به کلمه break through through یعنی در میان break یعنی شکستن یعنی مثلا میشکافه یه چیزی رو میره داخل اصلا گفتم نمیشه تو فاسی خیلی چیزا ترجمه کرد یک, یک تصویر ذهنی داشته باشید break through یعنی یه چیز جدیدی کشف میکنن یک پیشرفت خیلی خاصی در علم ایجاد میشه و اینو میگیم scientific breakthroughs یا خب حالا این جمعه breakthrough scientific explorations explorations یعنی اکتشافات علمی numerous متعدد numerous catch up with something یعنی به سرعت یه چیزی رسیدن حالا این میتونه متافوریک باشه میتونه استعارهی باشه یا میتونه حتی تحت و لفظی باشه مثلا Uh, they were walking really fast and I couldn't catch up خیلی سریع میافتن و من نمیتونستم به اونا برسم یا میتونه مثلا استعارهی باشه لزوما نمیخواد فیزیکی باشه مثلا ما باید به سرعت علم ما باید کچاپ کنیم به سرعت پیشرفت علم یعنی همونجور که اون داره پیشرفت میکنه ما هم باید بهش برسیم okay? We have to catch up to the speed of the progress to the speed of the science progress یعنی به سرعت پیشرفت علم خودمون رو برسونیم کچاپ کنیم یکی بعدیش فالو آپ آن سامتینگ یعنی دنبال کردن یعنی که بدونیم اون چیه واجه به چیه اون اخبار رو مثلا یا اون پیشرفت ها رو دنبال کنیم یعنی همجور بی خیالش نباشیم scientific developments پیشرفت های علمی at the trial stage trial trial and error حتما شنیدین دیگه آزمون خطا at the trial error یعنی در, آ... در محله تست در محله آزمایشی هستند در محله آزمایش هستند As of this moment یعنی تا این لحظه خیلی قشنگه As of this moment یعنی تا حالا این اتفاق نیفتاده As of this moment یعنی تا الان که دارم من صحبت میکنم که خب مثلا این اتفاق نیفتاده یا افتاده حالا هر چیزی Motor behavior Motor اینجا یعنی حرکتی یعنی رفتارهای حرکتی من گفتم که میتونه motor behavior رو کنترل کنه یعنی چی؟ یعنی مثلا اونایی که disability دارن اون میتونن تو مغزشون ایمپلانت کنن مثلا بتونن دستشون رو به پاشون رو حرکت بدن. Alright, part two, ceremonial palace. In a place, na khunin ha. Palace, P A L A C E. Place, P L A C E. Makanja. Palace, yani kah, yani qas. Ceremonial palace, yani tashvifati. Yani yek jay tashvifati bude. First place. Empire, emperatory, emperatory, for example, akhamanishi ya har chizi. Celebrate, jashn giriftan. Dekat kani jo part two. 
TRL خیلی مهمه TRL تو ویدیوهای قبلی توضیح دادم یک اشاره کوچیک میکنم یه ویدیو اسپیکینگ کامل ساختم این بالا میذارم حتما ببینید TRL یعنی Topic Related Lexis یعنی کلمه مختص به متن یعنی اون کلمه رو فقط بتونید تو متن استفاده کنید نه در تاپیک های دیگه یعنی مثلا فقط در مورد یه جای تاریخی دارم حرف میزنم این کلمات مثلا سرمونیال پلیس شما فقط در مورد این تا... متن در مورد این کانتکست سوال میتونید استفاده کنید در مورد مثلا علم نمیتونید استفاده کنید در مورد نمیدونم مثلا کشفیات علمی و ریاضی و فیزیک و اینا نمیتونید استفاده کنید اینا رو سلبریت جشن گرفتن they must have used that place for other purposes خیلی گران روشن گیر must have used این مدالی که در گذشته شما مطمئنین یک اتفاقی در گذشته افتاده و خب تمام شده دیگه چون پرفکت must have used یعنی باید اونو برای اهداف گوناگونی استفاده می کردن حالا وقتی شما مطمئنین ماست استفاده می کنید وقتی مطمئن نیستین might مثلا it might have been done by him مثلا یک ایرادی اتفاق افتاده بعد من مثلا می گیم چی شده کی این کار کرده می گیم نمی it might have been done by him مثلا ممکنه که توسط اونی اتفاق افتاده باشه و it's popular with tourists یعنی خیلی عبارت قشنگه یعنی توریست ها اونجا رو دوست دارن یعنی یه مکان توریستیه توریست ها میرن اونجا رو بازدید میکنن ruins ruins یعنی خرابه ها ruins that are still standing یعنی که هنوز سر پا هستند یعنی هنوز فرو نریختن قشنگه ruins that are still standing inscriptions یعنی کتیبه سنگ نوشته ها کتیبه ها این کیونیه فرم کیونیه فرم یعنی خط میخی جالبه بدونید تی آویل دیگه کلمه متبط به متنه به این تاپیک آرکیالوجیست آرکیالوجیست یعنی باستان شناس a walk through history یعنی یک چجور بگم یعنی یک گامی در اون تاریخ یعنی انگاه وارد تاریخ شدید وقتی وارد پرس پولیس میشین انگاه وارد تاریخ شدید قشنگه people who are into history بی into something یعنی علاقه مند بودن I'm into history یعنی علاقه مندم به تاریخ I'm into mathematics یعنی علاقه مندم به ریاضی uh, Granger Granger یعنی عظمت بزرگی خیلی کلمه قشنگه Granger یک کالکشن خیلی قشنگی داری من یاد آمد Delusions of Granger یعنی توهم بزرگی مثلا چیزی که ما الان تو کشور همون زیاد میبینیم Delusions of Granger توهم بزرگی و از این چیزا زیاده تو کشور ما Dynasty Dynasty یعنی دودمان سلسله خب چقدر TRL استفاده کردم با این که جوابم به نظر ساده میرسید ولی کلی کلمه مرتبطه به اون سوال استفاده کردم که خیلی ارزشمنده. چیزی که متاسفانه یک درد دلی بایتون بکنم یعنی درد دل نیست یک یک چجوری بیانش کنم یک ناراحتی که من دارم اینه که متاسفانه بعضی از همکار من حالا به چه دلیلی بگم به دلیل نداشتن اطلاعات کافی کندیدیت ها به یه جوی آماده آزمون میکنن که یعنی فقط به صورت مکانیکال و خیلی از حفظ کردنی پیش میرن یعنی شما باید بری توی اسپیکینگت و توی رایتینگت خب جملات WH استفاده کنی جملات مثلا کلف سنتنس استفاده کنی What I like about this is that What I like about summer is well What I like about this is that uh, یعنی ذهن شما رو بسته نگه میدوند به دو سه چهار تا گرامر مثلا این کامپلکس رو خاص و اتفاقی که میفته اینه که شما از جواب دادن به اون سوال دور میشید شما فقط داریم به گرامر فکر میکنید که فقط چی فقط اینکه چه جوری بیان کنم شما از اینکه چی بگم دور میفتین به اینکه چه جوری بگم فقط دارید میپردازید و یک جواب بی سر و ته بی معنایی به اون سوال میدید با کلی دابل ایچ کلاس و با کلی کلف سنتنس و که خود طرف مثلا جواب خود چه گوش میکنی میگم خب حالا اوکی جواب این قشنگی داری چی گفتی حالا خودت فهمیدی چی گفتی خودت نفهمیدی چی گفتی خواهش میکنم جواب شما باید جواب نچرال باشه جواب شما باید در سپیکینگ یک جواب نچرال باشه به علاوه یک گرامر خوب اوکی؟ یعنی شما باید یک بلنسی بین این دوتا ایجاد کنید یه جواب نچرال خوب و معقول و منطقی به اضافه یک گرامر خوب و واکب خوب کالوکیشن خوب 
نه اینکه اونو بیان فدای اون کنین یا اونو بیان فدای اون کنید خیلی خیلی به این قضیه دقت کنید خب کجا بودیم پارت سه culture and civilization فرهنگ و تمدن civilization curation cost curation یعنی سرپرستی از مثلا یک جایی مثل موزه یا یک کتاب خونه okay? curation cost یعنی هزینه های سرپرستی maintenance یعنی نگهداری maintenance costs هزینه های نگهداری exorbitant cost exorbitant یعنی گذاف یعنی خیلی زیاد هزینه های خیلی زیاد یک گرامه خیلی قشنگ if they were free they wouldn't give good service to people uh, second condition on شرط یه نور دوم اگر رایگان می بودند سرویس یا سرویس های خوبی به مردم نمی دادند okay. if I had more time I would do this I would read more اگر وقت بیشتری می داشتم که ندارم یه جمله خیالیه بیشتر درس می خوندم که نمی خونم چون وقت بیشتری ندارم utilize استفاده کردن یه فعل دقت کنین که spelling بیوتیشش با s هست utilize زیش اون زدش با اس نوشته میشه curators یعنی سرپرست سرپرست موزه مثلا سرپرست کتاب خونه یا نگهتا سرپرست یا همچین چیزی enhance the quality of the visit یعنی کیفیت اون بازدید رو بهتر کردن خیلی قشنگه enhance the quality of the visit یا improve the quality of the visit be appealing to be appealing appealing یعنی جذاب مثلا it has to be appealing to young visitors باید جذاب باشه برای بازید کنند های جوان don't have to worry about they don't have to worry about that they don't have to worry about this they don't have to worry about that یعنی مجموع دیگه نمیخواد نگه این باشن نگه اون باشن نگه این باشن they don't have to worry about accommodation they don't have to worry about food they don't have to worry about the flight خیلی قشنگه خیلی باید قشنگه یاد بگیرید بکت فلایت خب یه کالکیشن خیلی قشنگیه I cannot say no خیلی قشنگه دو تا منفی با هم uh, I cannot say no نمیتونم بگم نه یعنی یه جوه yes خیلی قشنگه دقت کنید cannot جدا نیست سر هم نوشته میشه این یه استثناعه خب may not جدایه should not جدایه ولی cannot یه استثناعه I cannot say no flock یه فعله Uh, many tourists flock to that area یعنی گروهی حرکت کردن گله ای حرکت کردن okay. one way or another okay. خیلی شده قشنگه چینجوی چونجوی یا از این طریق یا از اون طریق one way or another I have to get to that city tonight مثلا چه با هواپیما یا چه مثلا نمیدون با قطار I have to get to that city tonight or tomorrow by tomorrow noise pollution آلودگی نویزی چی میشه فارسیش نمیدونم بنویسید اگه شما میدونم تو کامنت ها لیتر لیتر فعله به عنوان فعل اینجا استفاده میشه دی لیتر یعنی آشقال ریختن تو خیابون ها اوکی okay. آشقال ریختن تو خیابون ها به عنوان فعل you have to stop littering okay. که معمولا بریتیشه بریتیشه اینو بیشتر استفاده میکنن خب حالا استفاده میشه در امریکه Use up the resources. Use up. اینو برای آپش آوردم. Use up یعنی کاملا مصرف کردن. یعنی تمام کردن. یعنی همچین معنی داشت نهفته. Use up the resources. یعنی منو به او مصرف میکنن. تمام میکنن. برای لوکال ها چیزی نمیذارن. Roam around. گشت زدن. پرس زدن. چرخیدن. Manipulate the land. Manipulate یعنی دست کاری کردن. یعنی تغییرات ایجاد دادن. Manipulate. Okay. Make radical changes یعنی تغییرات اساسی دادن Make radical changes to the landscape It is at the expense of the environment یعنی به بهای از دست رفتن محیط زیست It is at the expense of یه چیزی که شما میتونید یه چیزی رو به دست بیارید اوکی okay. چندین بار این اون اینا رو یاد بگیرید و بعد چندین بار اون اسپیکینگ رو نگاه کنید از حفظ کنید نه اینکه از حفظ کنید برید سر آزمون دقیقا اینه که من میگم و بگید از حفظ کنید اینترنالایز کنید خب شخصی سازیش کنید پرسونالایزش کنید make it your own یعنی برای خودتون کنید اینو و که بعد بتونید اونها رو در یک کانتکست معنادار اگه سوال مرتبط بود بتونید شما هم استفاده کنید هیچ وقت یه جواب 100 درصد از حفظ شده در آزمون آیلس ندید چون نمرش صفره صد درصد از حفظ شده نمرش صفره چه در سپیکینگ چه در رایتینگ خیلی دقت کنید از حفظ کردن به نیت 
ایمپروف کردن سطح زبانیتون به نیت ارتقاء سطح زبانیتون خیلی کار خوبیه و نیت ایمپروف کردن پرونانسیشنتون فلوینسیتون روان صحبت کنید گرامرتون درست بشه خیلی کار خوبیه ولی به نیت اینکه من به اونجا کلا نصف جواب بدم به هیچ عنوان این کار نکنید به هیچ عنوان به هیچ عنوان این کار نکنید سعی کنید جواباتون نچرال باشه طبیعی باشه با گرامر خوب که خب کلی تمرین لازم داره باید فیدبک دریافت کنید کلاس برید فیدبک دریافت کنید و اگه میخواین من معلمتون باشم توی دسکریپشن نوشتم که چه کار کنید هزینه ها هم هم نوشتم اگر فیدبک خواستین اونجا مراجعه کنید و همه اطلاعات اونجا میتونید پیدا کنید و فهموش نکنید که من تمامی محارت های آیلس و اسپیکینگ لیسنینگ، ریدینگ، رایتینگ تسکیه که اکادمیک، رایتینگ تسکیه دو که اکادمیک و جنرال فرقی نداره همه اینا رو به رایگان درست دادم و تو این کانال گذاشتم تمام این کانتنت به رایگان به زبان انگلیسی ولی به فارسی نه به زبان انگلیسی درست دادم و تمامش تو این کانال موجوده وقت بذارید ببینید بهترین آموزش آیلس دنیا من خودم چهار بار آزمون آیلس اصلی رو شرکت کردم. چهار بار مشکل آیلتس اینه که متاسفانه مشکل آیلتس اصل اصلی آیلتس اینه که تمام تمام نه اکثر کسانی که آیلتس تدریس میکنن خودشون آزمون اصلی رو شرکت نکرده اند فهم درستی از اون آزمون ندارن دانش دارن نالج دارن understanding ندارن فهم درستی از اون آزمون ندارن من خودم تا قبل از اینکه آزمون شرکت کنم فکر می‌کردم رایتینگم نه بود قبل از اینکه آزمون اول اون شرکت کنم فکر کنم رایتینگ من نه باشه رفتم آزمون اول دادم رایتینگم هفت شد اسپیکینگم نه شد مثلا فکر می‌کردم اسپیکینگم نه بشه خیال می‌کردم منم خیال می‌کردم باید برم کلی از این چیزای عجیب غریب از این گرامر مصنوعی و الکی بگم رفتم فقط نچرال حرف زدم اوکی به حرف من گوش کنید هر چی که تو اون ویدیوها میگم صد در صد دنبال کنید و برای اسپیکینگ و رایتینگ اگر فیدبک داشتین به من پیام بدید حتما این ویدیو رو لایک کنید با دوستاتون به اشتراک بذارین کامنت بدین که خستگی من هم در داره بتونم با قدرت براتون ویدیوهای بهتر درست کنم و انشالله تمامی اون مهارت های آیلسی در آینده بتونم به زبان فارسی هم براتون ضبط کنم وقتتون بخیر